Hello, good evening, guys. Hello, hello. Hello, good evening, teacher. Welcome to the class. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? How are you doing today? Cuidado con los audios. Mejor voy a silenciar yo el audio, porque no sé que no están hablando conmigo y no voy a hacer verdad. <ríe> que se comprometan. Yep. Ok. Um, let me go here. We're almost at the end. Ya estamos, basically, es las últimas four classes. We have the last four classes and that's it, right? So it's Thursday, Monday, Tuesday, and Wednesday, and that's it. So para ahora tendríamos que haber finalizado la cuarta sección, section number four. And we need to be on section number five from now on, ¿verdad? De ahora en adelante tendríamos que estar así. Thank you to the people that are sending the date. Gracias por estar viendo las fechas ya. That is correct. Yeah, today is Thursday. Thursday. Okay. Excellent. Bueno, while you say send the date, para mientras ustedes eh, envían la fecha, yo nada más le comento un par de cositas y... Después vamos a ir con el attendance. Ok, um, lo primero sería que, yeah, you know that we only have four more classes to go and we finish the module. Then, yo esperaría que empecemos súper rápido de nuevo porque hay un compromiso de iniciar rápido por las becas que tenemos disponibles y que hay que trabajarlas. O sea, hay becas disponibles. Entonces, um, we are in the group, we're 24. Yo diría, a ver, constantes son los 24, digamos, de vez en cuando no se conecta alguien. Sometimes, but usually, um, a ver, está conectada, no sé. Kelly no se me había conectado, pero ya está aquí. Ok. Bien, si el grupo se mantiene, if we keep up with the group, like we are right now, yo estoy segura que vamos a iniciar súper rápido de nuevo el siguiente módulo. El problema es cuando hay deserción, porque en ese caso eh, cuesta volver a armar el módulo y hay un grupo, eh, perdón, hay un límite de participantes. O sea, no podemos bajar de cierto límite porque si bajamos ya no nos aprueban los módulos. Así que mi pregunta es, aquí todos, everybody here, ¿se van a volver a inscribir? Yep. Yes, sure. Ok, porque si todos nos inscribimos, todos y todas nos inscribimos. Leslie, dígame. Yo tengo una consulta, teacher. Uh -huh. vale, digamos, si yo por cuestiones de tiempo no inscribo el siguiente módulo, ¿puedo volverlo a inscribir en otra ocasión o ya no? Sí, puedo volverlo a inscribir en otra ocasión. That's, that's fine. Nada más que sería otro grupo, ¿verdad? Ajá, sí. No, no, ah, pues no, así me quedaba en este. Sí, porque no sería ya con nosotros. Eh, como vamos a avanzar al otro módulo, yo creo que ya la dejarían con algún otro nivel. Uh -huh. that's, that's the only thing. Ok. Ok. So, uh, everybody, Thursday, September 8th, 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 8th. Modo triste. <ríe> no, no, no. Uh, fallando y me sacó tres veces. Okay. Brenda, si el internet está fallando, mantengamos la cámara apagada siempre porque a veces eso nos ayuda, ¿verdad? That's the only thing. Bueno, voy a pasar asistencia. I'm going to go with the attendance. And you know that. Leslie volvió a levantar la mano o me lo imagino. Eh, sí, teacher, fíjense que estoy teniendo problemas con mi cámara, la voy a encender y me avisa si me ve porque yo creo que no me veo. Ok, encienda ahí, a ver. No. Nope. Se vio un cuadrito negro. Oh, es que se me cayó el celular ahora, creo que es por eso. 
Bueno, entonces... Bueno, no ahí, sé ve, si ahí, vi, y, ahí veo una luz al final del túnel. Y se ve como rojito. Por ratitos. Ok, ok. You can keep uh, your camera off, pero si se le arregla y si mañana puede solventar ese problema, sería mejor, ok? Mañana tendríamos clase. Ah, no, perdón, el lunes. Sorry, sorry. Pero, ok, gracias. I'm sorry, se me reinicia el, el, el Windows de tantas clases que doy. <laughs> ok. <laughs> yeah, sometimes I don't know where I am. Ok, anyways, we're going to go with the attendance, guys, um, because it's 703, so ya la mayoría debería estar acá. Adalis Mendoza de León. Ana Marisol Zamora Castillo. Present teacher. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Briseida Magalí Romero Rivera. Present teacher. Claudia Isel López Córdoba. I'm here teacher. Okay. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present teacher. Elisa Arelí López Campos. Present Miss. Uh, Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present teacher. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. Present teacher. Okay. Janet Carolina Rivera Villanueva. No. Jennifer Noemí Menjibar Menjibar. Present. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present teacher. Okay. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. I'm here, teacher. Okay. José Andrés Osorio Cortero. Oh. Julia Elizabeth Mendoza de León. Present teacher. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present teacher. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present teacher. Raúl José Reyes. No está Raúl. Esto es raro. Raúl siempre está. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present teacher. Sergio Jimmy González Enríquez. Jimmy. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. La escucha ya bien al fondo, pero la escucha. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present teacher. Okay. Encio Mara Marjorie Barrera Rivera. Present teacher. Ok. Bien, solo me faltan Raúl. I'm just missing Raúl. I'm just missing Sergio. En Janet. Yeah. Hola, teacher. Janet, you connected to the class. Okay. It's Janet Carolina yes. Rivera Villanueva, right? Yes. Okay. Excellent. Bien. Okay. Tengo mensajes por acá. Se verificó. Vamos a ver las notas. I'm going to see if they updated the grades. Uh, boom, boom. No, no me las han actualizado. Creo que están igual. Yeah. A ver, a ver. Sí, porque Rudy me aparece hasta la sección 5. No me parece que ha finalizado. No me las han actualizado. Voy a preguntar mañana. I'm gonna ask, porque en la plataforma... Déjenme ver si yo puedo ver eso en la plataforma. <coughs> Ustedes son. Dame un segundito, solo quiero ver si aparecen sus notas acá. Porque en otros grupos sí me aparecen. Pero con ustedes yo no soy la encargada de subir notas. Ya les digo. Ah, pues sí, me aparecen las notas de ustedes. Ya, yeah, ya yeah, I have them here. 
Oh, yes, ok. Entonces yo puedo darles una versión de lo del sistema. Ok. Bueno, tengo acá que ha finalizado Brenda, Briseida, Edgar, Elisa, Janet Carolina, Jennifer Andrea, Josué Andrés, Luisa, Raúl, ya les digo quién más, voy a pasar a la siguiente página, ok, Rudy, Sergio, Stephanie Abigail, en Xiomara, yes, y esa ya es del sistema, ok, so es directa, yep, yeah. Ok, si ya los mencioné, es porque te finalizaron. Si no, es porque tal vez les hace falta el examen final. Jennifer iba a decir algo. Sí, che, yo no alcancé a oír si dijo mi nombre. I think I did. Yo creo que sí lo dije, pero lo voy a verificar ahorita. Ok. Jennifer, okay, diga, dígame, Jennifer. Eh, Solo era la sección 4, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Esto ya la terminé, tal vez es que no se le ha actualizado. Porque... Jennifer Noemí, Jennifer Noemí, Jennifer Noemí. Fíjense que no me aparece hasta la sección... Ah, sí, hasta la sección 4, es cierto. La que no me aparece es la 5, correcto. No, yo la mencioné ahorita... Un poquito avanzado. Uh -huh. No, yo solo comenté quiénes aparecen ya al 100. Ok. Uh, yep. Ok. Yep. And Janet, okay. Janet, 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 Janet. Yes, Janet. Me parece ya que finalizó plataforma. Yep. You got it there. <coughs> Está lloviendo súper fuerte, por eso quizás no me escucha, teacher. Ok, ok. I get it. I get it. Don't worry. Ok. Anyways, uh, so, tenemos que terminar la sección 4 by now, pero el. Tuesday, el martes, tienen que haber finalizado. You have to uh, complete the platform on section five, el, el final exam, ¿ok? Para el martes, on Tuesday. So el, no, no, espérame, espérame, espérame. Sí, el Tuesday. Para así que el Wednesday, que vayamos a clase, me refiero a que tienen el Tuesday hasta la medianoche, right? That's what I'm talking about. Ya el Wednesday, yo envío el reporte de notas antes de que ingresemos a la clase. ¿De acuerdo? Yep. Ya. Yeah. Ok. Ok. Sometimes I don't know if, eh, eh, si, si estoy sola. Ok. <coughs> Tengo que ya se conectaron otras personas. Siempre tendríamos clases hasta el jueves, ¿verdad, teacher? No. No. Next week. Hasta el miércoles. Yes, so, so Wednesday, porque el Thursday es 15 de septiembre. And we don't have classes on the Independence Day. Uh -huh. uh, thank you. Yep, yep. Bueno, vemos acá. Um, bu, 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 Raúl José Reyes. Present. Excellent. And Sergio Jimmy González Enríquez. Present. Excellent. Ya decía yo, estaba raro que no se conectara. It was weird. So, estamos completos. Raúl? Yo no puedo estar por la lluvia, acabo de venir. Oh, ok, ok. Ya que hay lluvia bastante. Ok, I get it, I get it. Por eso es que está bien fresquito por acá. <coughs> yes, ok. Tenemos casa llena, estamos completos. I'm happy porque tenemos, no hay ninguna inexistencia el día de hoy. So, that's good. That's very good. Me gusta ahí que no va a aparecer ninguna en rojo. Ayer me aparecieron tres personas en rojo. But yeah, that's good. We're complete in this class. Excellent. Good job, guys. Okay. Anyways, we're going to continue because we have a topic for today that is sports and seasons vocabulary. This is a topic on section five already. Okay. So we are on section five. So we're going to see a little bit of Um, vocabulary related to the seasons and sports. Do you know what is a season? Sí. 
¿Saben qué es season? No. Nope. Pero no es sazón. Temporada. Yes, teacher. Son como capítulos. Ah, bueno. pues. Ah, ok, ok, ok. Relacionados a las series. Ya veo que ven series. Ya, yeah, it's related <laughs> to series, yes. But en el contexto principal que se creó, it means estación del año. Ok. That's what it means. Season. So now, because, esto lo saben ustedes. Yo, when I went to the United States, yo dije station. Y se me quedaron viendo como station. ¿Qué es una station? Como una gas station, police station, fire station. Y yo como no, una station. Ajá, <laughs> y cuando llueve, when it rains, and they say, oh, a season, y yo como, ah, uh, no puse atención en clases porque estoy segura que sí me lo enseñaron. So, <laughs> as you know, we have four seasons in the world, right? We have four seasons. In El Salvador, how many seasons do we have in El Salvador? Winter and summer. Verano. Exactly. You winter say dos. Exact winter and summer. Ya les voy a explicar. Yeah. It turns out we only have two seasons. Pregunté, how many? Me dijeron dos. How do we say dos in English? Two. Ah, two. two. Okay, two. okay. Está como, no les enseñas. Two, one, two, three. Okay, two. We have two seasons. But we think it's summer and winter but no it's summer and spring we don't have winter spring nosotros le llamamos al ¿cómo es? primavera le llamamos invierno porque así nos su, nuestras personas así dijeron que se decía así se dice right but the winter is when it's cold, cuando se mucho frío. That's winter. And spring is when it rains. Okay? Lluvia, spring. Rain, spring. Rain, spring. That's how we use it. But actually, en realidad en El Salvador, we have four seasons. No marcadas, but we have them. Bueno, las teníamos antes del calentamiento global. Yeah, yeah. Calentamiento en la tierra y todo eso, las teníamos. So you remember... Okay, summer is when it's the sun is up and we have a lot of, and it's really warm. We have the temperature that is really hot. That is summer. Then we had a little bit of spring, right? Lluvia, spring. And do you remember in October, there was a lot of wind? Do you know what is wind? Viento? Do you remember that? Que había mucho viento en octubre. Esas se resecaban los labios. Sí, teacher, pero ya no es así. Exactly, exactly. That's what I'm talking about. So, October was fall. Cuando las hojas de los árboles se caen, eso se llama fall. ¿Ok? Y lo que viene después del fall, yes, that is winter. Eso sí es invierno. That is winter. For example, December, January. Cuando hacía más frío, December, around December. Que antes, ahora hace calor. Ahora es, now it's hot, right? But before, I remember that it was a little bit cold by December. So we're going to talk about those seasons right now. <clears throat> Here we have it. So basically, in English, we have four seasons. Well, in all the, in all the countries, we have four seasons. The first one is spring. When it rains, we have a lot of rain and the trees and the flowers are really beautiful porque están agradecidos con la lluvia. So that's spring. Entonces, bebe verdosito, bien bonito. That's spring. Summer, it's when the heat comes. Pero usualmente viene después de la lluvia. So, entonces, todo está verde todavía. But we don't have rain. No tenemos lluvia. We don't have rain. The purpose here is that está floreciendo. Miren. It's flowering. And here we have the tree as it is. Then we have the autumn or fall. It's más fácil decir fall que autumn. Okay. So we have the fall. Fall season is when the leaves in the trees 
fall. Por eso se llama fall. Because they fall. Then, after the fall, we have the winter. And winter, it's when it's really cold. It's really cold. And usually in some countries, it snows. In some countries, it snows. Okay? So I'm going to ask you a question right now. And it's, what is your favorite season? Okay? So you're going to send me here to the chat. I want you to send me here to the chat. And you're going to send my favorite season is, and you write the name of the season, okay? I want everybody writing the statements. I'm going to give you a couple of minutes. <clears throat> My favorite season is And we were going to talk a little bit about weather. Que no está en el tema que tenemos que ver, but yeah, I'm going to talk about it. There we go. Okay, my favorite season. My favorite season is fall. My favorite season is summer. My favorite season is winter. Winter, 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 spring, winter, spring, 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 winter, summer, winter. <laughs> oh my goodness, we have a lot of winter. Winter, fall, summer. It's funny. Winter, again, my favorite season is winter, spring. Les gusta el frío y la lluvia. That's what you like, right? When it's cold and it's raining, that's what you like. So in the United States, yeah, maybe, right? So in the United mm -hmm. States, ¿cuál creen que es su clima favorito? Summer. 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 They love summer. They love summer. Because in summer, you can, that's what they say, you can do, do a lot of activities out. Pueden hacer muchas actividades fuera. But in the winter, they have to be inside. Pero literalmente ellos tienen que estar dentro. Porque afuera, it's really cold. Super cold. So, yeah, they like summer. Es porque, es porque no habíamos vivido en el, en el opposite. Cuando experimenten el opposite, les va a gustar al contrario. Yes, let me tell you that. No, teacher, porque mire, unas partes de El Salvador son frescas, así como un clima templado, digamos. Vaya, y te va a oriente. Ay, hasta el agua es caliente. O sea, se siente el cambio. Y es mejor cuando está fresco, aunque uno se muera del frío. Yo prefiero, así como usted dijo, una temperatura templada. No sí. calor, no frío. Porque el frío, frío, when it's cold, cold, it's so... Ah, no les puedo explicar. It's so... So, one time, yo tenía que ir afuera. En la casa. Yo vivía en Minnesota, Minnesota se dice, bueno, es en salvadoreño Minnesota, pero se dice Minnesota ya, frontera con Canadá, hacía mucho frío, was really, really cold, so el gato quería salir al baño, y yo como, bueno, ni modo, ¿verdad? tengo que abrir la puerta, abrí la puerta para que el gato saliera al baño y cerré rápido, boom, like, I closed the door, porque it's really cold outside, a los cinco minutos el gato no volvía y yo, si este gato se muere y aparece allá todo tieso, a mí me van a echar la culpa y me van a echar de aquí, me aparece en las noticias, salvadoreña mata un gato. So I was like, no, I don't, want that. I don't want that to happen. So yo fui afuera, dos minutos, I swear to God, it was like two minutes a buscar el gato. Y así como andaba, pues no un pants, algo calientito, pero para estar adentro. 
So when I went out, lo busqué, lo encontré, le, lo hice que se fuera para adentro. Cuando regresé, I swear guys, no les miento, mis piernas no existían. I couldn't feel my legs. No, no las sentía. Yo, o sea, podía golpear. No, I didn't have legs. No tenía piernas. O sea, en sentirlas, estaban ahí de adorno. Right? So, me podían hacer cualquier cosa en las piernas. Y yo, I, I couldn't feel it. It was only two minutes. Y yo tenía congeladas las piernas. So, and that is very dangerous. Porque si se le llega a congelar una parte del cuerpo, pueden hacer esto, miren. Y se quiebra. Ya, yeah. so el frío, frío, no. No, 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 no. De calor, calor, no. Right? So I live in Usulután. But I don't live in the city. I live like. ¿Conocen Alegría en Usulután? No, nunca han escuchado de ese lugar. Yes. Ok, so like going to Alegría. I live like going to Alegría. Yo vivo en camino a. No tan cerca, no es tanto frío como ahí, pero mi temperatura es como templada, right? So no like Usulután, the heat like San Miguel, like it's really hot, but templado. That's what I like. Pero si el calor, no lo soporto. Excellent. Tengo problemas con la cama. Ok, anyways. Yo, así me quedo con la nieve, teacher. ¿Se queda con la nieve? Ah, bueno, cada quien. Hay personas a las que les gusta. Yes. Yeah, there's some people who like snow. ¿Y ya ha estado en nieve? Have you ever been to snow? En Filadelfia. En OK, en Philip. ¿En do you like it? Yes, like so much. Okay. También en España hay temporada de que es bien helado. Sí, en España cae nieve. En Spain it snows, right? Yes, it's true. But aquí en, el, en Chalatenango, Chalatenango, el pital queda en Chalatenango, ¿verdad? ¿Ya? Yeah. Sí. Dicen que hay caído nieve. Ya, yeah, sí, dicen. Que, bien rico el clima. Sí, dicen que ha nevado. There, some people said that it has snow. Mm, sí, alcanza el nivel de nieve. Ya, yeah, ya. Yeah. Yo la primera vez que vi la nieve lloré y dije, qué bonito. Y después dije, cómo la odio, right? I, I hated it. Porque en Minnesota, les juro, guys, que son siete meses de nieve. Seven months of snow. So oh, you hate it. Teacher. Porque está en frontera con Canadá, está arriba, casi buscando el polo norte. So it snows a lot. Entonces, lo malo allá es que uno anda con un montón de abrigos, su gorro. Uno se ve bien bonito con eso, sí es cierto. Se ve bonito con todo el outfit. <laughs> su gorro y toda la cosa. And, we, and like that, the hat, the, the, like the jacket and stuff, and the gloves. Pero cuando uno llega a un centro comercial, se tiene que quitar todo porque hay calefacción entonces y uno anda ahí con todas esas cosas ellos eran como que hated that no me gustaba eso y también echan sal en la calle para que los carros no se no patinen entonces se hace todo negro and really dark and I didn't like that pero para jugar yeah it's it's good it's beautiful y para las fotos más y volver a su clima templado entonces es yeah. conclusión ya, yeah, un ratito. <ríe> un ratito es bonito para jugar y para hacer muñecos de nieve y varios deportes en nieve. Ya, yeah, it's good. It's good. Me caí esquiando. Ok. And now we're going to talk about the weather. The weather, we have different types of weather. Maybe me, we have more, but these are the main weathers, right? When you have the sun and no clouds, it's sunny. Sunny, okay, sunny. Here, when you have snow, I mean, you have the sun and some some um, clouds, it's partly cloudy. I repeat, partly cloudy. Then when we only have clouds in the sky, it's cloudy, cloudy, okay, cloudy. When it's raining, it's rainy, rainy, lluvioso, foggy, foggy. That is when we have neblina, okay? Foggy, that's the weather when we have like neblina. Lining, como con rayos, right? Tormentas con rayos. 
hailing. Hailing is when it's raining, but it's really cold. So it's raining ice. How do we call that in Spanish? When it's raining ice. Cuando hay granizo. Granizo. Exactly. exactly. So it's hailing. Then we have Stormy. Sí, ¿Cómo se llama la hija de una de las? ¿Cómo se llama la muchacha? Cl no. Kardashian. Pero es Kardashian o Jenner? Kendall Jenner o Kendall Jenner? Ah, no sé. Kylie, Kylie Jenner. Kylie. Yeah. Right. Stormy. Así le puso la hija, ¿verdad? Stormy. It's lightning and we have also rain. Rain. Windy. It's when we have a lot of wind, viento. So that's windy, like in October, I told you. Then, <clears throat> overall, we can uh, summarize, podemos resumir the weather in two types, right? We can summarize it in hot or cold. Hot, when you're sweating, it's really hot. Hot like San Miguel, La Unión, o Surutan, right? And cold, that will be like Chalatenango, some parts of La Libertad. I think, when, yo me acuerdo cuando iba a Santa Tecla de en la madrugada. Es, es really También Ataco, teacher. Ataco, yeah. Apaneca, Ataco, Apaneca. That's true. Los, oh, los planes. Planes. Los planes, exactly. That will be cold. But I think the coldest in El Salvador is uh, El Pital, right? I think that's the highest point in El Salvador. And snowy, when we have snow. So these are the different types of weather that we can have. We, it can be sunny, partly cloudy, cloudy, rainy, y la teacher repitiendo y los alumnos también porque tienen que aprender inglés, foggy, lining, Hailing, stormy, windy, hot, cold, snowy. Okay, so we're going to do an activity right now. We're going to go to the breakout rooms and we're going to talk about the favorite season. What is my favorite season? And we're going to talk about my favorite weather. So my favorite weather is when it's... Mm, Cloudy and cold, cloudy and cold, but not snowy. Mm -mm, I don't like that. Cloudy and cold, yes? So you're gonna talk about that too. If you want, take a screenshot. Point on a screenshot so we can go and do the activity. And that's it. Okay, let me go, let me see. We're gonna talk about favorite season, favorite weather. We're gonna to listen to our classmates. Si quieren hacer comentarios, you can do like comments about them. Teacher, puede poner la del son, por favor. Esa? Sí, gracias. Que tienen los invites.
¿Qué a qué dice? Yes. Entonces sería, what is your favorite season? Uh, my favorite season is fall. What is, what is your favorite weather? My favorite weather are cloudy and wind. Eh, ya le preguntaba a Briseida. Mm -hmm. What is your favorite season? My favorite season is spring. And what is your favorite weather? Favorite weather are rainy and cold. Eh, Elisa, what is your favorite season? My favorite season is Sí, compañero. No, solo corrigiendo al compañero Rudy. Eh, sí, son uh -huh. es, spring, summer, fall o winter. Sunny es water. Ok. Cloudy, rainy, foggy, lightning, hailing, stormy, windy, hot, cold, snowy. We are... Sunny, partly cloudy, cloudy, rainy, foggy, light, highly stormy, windy, hot, cold, and snowy.
Okay, so we're gonna practice. Teresa, what is your favorite season? My favorite season is summer. Summer. Okay, yes. summer. Summer, okay. So now let's see, mm, Janet, what is your favorite weather? My favorite word is foggy. Okay, excellent. Josue, what is your favorite season? My favorite season is summer. Excellent. Raul, what is your favorite weather? My favorite weather is cloudy, it's cold. Cloudy when it's cold, okay. Mm, Luisa, what is your favorite season? Summer. My favorite is summer. Okay, excellent. Julia, what is your favorite weather? Uh, my favorite weather is when it's cold and snowing. When it's cold and snowing. Okay, excellent. Fernando, what is your favorite season? Yeah, my favorite season is, is winter. Winter? Okay, excellent. Very good, you guys. Now, we're going to talk about a different topic. The topic that we're going to talk about is um, sports. So when we talk about sports, the verbs that we're going to use are different. So with sports, we can do three verbs. We can say do, we can say go, and we can say play. For example, I play soccer, right? We're not going to say, no, vamos a decir, I do soccer. No, I play soccer. But for example, we have another sport, karate. Karate, karate, karate. Así lo dicen, karate, right? Karate. That's, what it, that's how they say it. No sé por qué lo hablan así, but that's how they say it. So, but with karate, we're going to say do. Do karate, okay? Then we can say go swimming. So we have three different verbs for different sports. That's where we're going to learn. What verbs with what sports? So these are the different sports that we have and the different verbs we can use them with. Do, play, go. So all the sports that you see here, we say do, do karate, do judo, do taekwondo, do kung fu, and so on. Then we have play. Play is with all the sports that we have here. This is the thing. Usually sports that involve a ball we say play, okay? Los sports que usualmente se usan con pelotas, right? We play them with pelotas. We say play, play basketball, play baseball, play tennis, play golf, play volleyball, and so on, right? Y usualmente digo porque chess es eh, ajedrez, right? So that one, we don't use them. Go. We say it with all these verbs. And usually, los vamos a agregar con ing al final. ing at the end, okay? With ing at the end. If you see, we have ing at the end. So go, swimming. So swim es el verbo, pero como lo vamos a decir con go, we're going to use ing. Go swimming. Go hiking. Go jogging. Go running. Go fishing, go bowling, and so on, okay? So let's see, this is karate, ya saben que es judo también, taekwondo, kung fu, athletics, acrobatics, aerobics, ballet, exercise, yoga, archery es con los, eh, con, ah, how do we say this? Arco, tiro al arco, tiro de arco, I think so, yeah. Um, a crossword puzzle. 
This is considered sport, but es cuando hacemos estos um, en el periódico que vienen de diferentes, uh, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman. Que viene una palabra y un número y ustedes leen el significado y luego ponen la palabra en ese número. Crucigrama. Eso, exactly. Sorry, sorry, sorry. Sí sé cómo se dice, pero se me fue. Tai Chi. Tai Chi es un tipo de deporte. ¿Ya saben cuál alguien ha escuchado de Tai Chi? Have you ever heard of Tai Chi? Yes, es un tipo de arte marcial. En Kung Fu Panda. En Kung Fu Panda, Tai Chi. But I think Tai Chi es más como de, de meditación. Meditational. I think it's Tai Chi. Que hacen movimientos lentos. Y se, se, se ven muchos videos de viejitos haciendo eso. Right. Then we have play. Basketball, baseball, tennis, golf, volleyball, football. But football is football americano. Soccer is football de nosotros, right? Rugby. ¿Saben qué es rugby? Have you ever heard of rugby? No. Yes. yes. Harry Potter. Harry Potter. Ok. José, ¿qué dijo? Es parecido al fútbol americano. Exactly. Es bien pesado, ¿verdad? It's like a lot of strange. De fuerza. Yes. Pero es más en Inglaterra es este. El rugby creo que es Inglaterra. Then we have chess, que decíamos que es el ajedrez. Cricket. Have you ever heard of cricket? Yes. What is cricket? Yes. Es como un palito que lleva parecido al golf. Ajá. Pero digamos que es el, el fútbol de otro país. Es el fútbol de otro país, cricket. Mm, Ajá, yo diría que es como... O sea, le pegan con el palito en vez de pegarle con el pie. Es como el soft. Es como, el como un martillito. Es como es el como... soft. Exactly. Like Josué said. It's like soft, softball or baseball, right? That's what they use. They use like a little bit of thing, pero tienen unos palitos en el, en el suelo. That's cricket, yeah. Board games son los juegos de mesa. Board games. Board games. Todos los juegos de mesa. Monopoly, Bancopoly, um, Uno, eh, Jenga. All those things are board games. Now, hockey is what they do with ice, right? They ice skate and that's hockey. It's very popular in Can Canada. Muy popular in Canada. Snooker. Have you heard of, have you ever heard about snooker? Villar. What is snooker? Villar. Villar. Exactly. I, I, I have never played Villar. Siento que ese es un juego que requiere estrategia, right? Snooker. Then squash. Have you ever heard about squash? That one, nobody? Pero en una, en un cuarto encerrado. Exactly. It's like tennis, but in a, in a, you play against the wall. Ustedes juegan contra la pared, ¿verdad? That's what, that's what you do. Exactly. Excellent. Oh, so I saben mucho de sports. Okay. And then we have badminton. What is badminton, you guys? Es donde andan una canastita. Donde la pelota parece una canastita. Ajá. Exactly. Yeah. It's like tennis, but the ball looks like a canastita. Yeah, that's true. And then we have swimming, hiking. Hiking es escalar. Jogging. Jogging es trotar. Running, correr. Fishing, pescar. Bowling, jugar a los bolos. Fencing. Este es muy popular. Have you ever heard about fencing? En la grima. Exactly. Donde ellos se ponen como una mascarita, ¿verdad? Y tienen una tipo espadita. That's fencing. Excellent. Wrestling. Esas son las luchas libres. Right? Wrestling. Lucha a cuerpo. Lucha libre es diferente. Lucha a cuerpo es esta. Wrestling. Skin. Esquiar. Horse riding. Hay una palabra para esto en, en español, pero se me acaba de olvidar. Tal vez alguien la recuerda. El deporte de andar a caballo. 
hay un nombre para ello. ¿Cómo se llama? Es Equestrian. 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 Equestre. Equestre, pero hay otro nombre. Alguien lo dijo. La quitación. Ah, agitación, agitación, equitación, 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 exacto. Then we have, boom, 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 fencing. Teacher. ¿Ya? Ya es hora. Vaya, gracias. Thank you. <laughs> so we're gonna, solo voy a hacer un minuto más porque me entra tarde. Ok, I'm just gonna go with one more minute. Les digo porque yo sí te, sé que gracias porque tengo que ir a la otra clase, ¿verdad? So all these verbs, tomorrow, no, Monday, on Monday, on Monday, we don't have lessons tomorrow, we're gonna do a conversation and I would like you to practice to this uh, sport. Si pueden tomar una captura, take a screenshot, take a photo. So we're gonna have that conversation and we're gonna have that vocabulary for us, okay? Okay, 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 excellent. Okay, now just remember, you have to work on the platform. We have to be on section five. And by Tuesday, si pueden hacerlo, háganlo el fin de semana para que no se les complique durante la semana. By Tuesday, we have to have complete the section uh, five and the final exam, okay? So we need to be done with those two things. So si lo pueden hacer antes, if you can do um, that I don't know, during the weekend, that will be better. So you don't have problems during the week, okay? Yep. Okay, okay, okay. you guys okay, have teacher. a really good night and I will see you again on Monday. Bye, bye teacher. Good night. Bye, 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 bye. bye. bye.